Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. இந்த பெல் பட்டன கிளிக் பண்ணுங்க வணக்கம் फ्रेंड्स நம்ம இந்த வீடியோல வந்து कंट्रीஸ் அண்ட் கரன்சிஸ் பார்க்க போறோம் அதாவது ஒவ்வொரு कंट्रीக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பண வகை இருக்கும் சோ நம்ம இந்தியாவுக்கு எப்படி ரூபி ரூபி இருக்கோ அதாவது ரூபாய் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து இருக்கும் சோ அது என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இந்த மாதிரியான क्वेश्चंस பாத்தீங்கனா என்ன एग्जामல கேக்குறாங்க அப்படினா சில குரூப் 2 एग्जामல கேட்டிருக்காங்க அதா प्रीवियस இயர் குரூப் 2 एग्जामஸ்ல பாத்தீங்கனா ஒரு சில एग्जामல வந்து இந்த கரன்சிஸ் வந்து கேக்குறாங்க அது ஒன் not two question one question தான் கேக்குறாங்க and சொல்ல முடியாது இது கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா பட் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது நல்லது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் एग्जाम ஃபுல்லாவே இந்த கரன்சிஸ் வருது and ரயில்வே एग्जामல ஒரு क्वेश्चन வந்து கரன்சிஸ் பத்தி கேக்குறாங்க ஓகேவா சோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த டாபிக் எடுத்துக்கேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப சில வகையான ரூபாய்கள் வந்து நிறைய நாட்ல யூஸ் பண்றாங்க இப்ப நம்ம இந்தியன் ரூபியே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய நாடுகள்ல இதே ரூபாயா யூஸ் பண்ணுவோம் பாகிஸ்தான்ல இதே ரூபி தான் யூஸ் பண்றாங்க நம்ம இந்தியால யூஸ் பண்ற காசு தான் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கால யூஸ் பண்றாங்க நேபாள்ல யூஸ் பண்றாங்க சோ அப்படி பார்த்தோம்னா இப்ப டாலர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய நாடுகள் வந்து நிறைய இருக்காங்க சோ சில இதுக்கு வந்து நிறைய இருக்காங்க ஆனா சில நாடுகள்ல வந்து சில ரூபாய் நோட்டுகளை மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க அது ஸ்பெசிபிக்கா சோ அப்படி இருக்கிறது வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ரூபாய் நோட்டு தான் வருது அது என்ன வகைங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த மாதிரி இப்ப டாலர்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு பன்னிரண்டு நாடுகள் இருக்கு சோ அந்த நாடுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் முக்கியமான நாடுகளையாவது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பிரபலமா இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லயாவது அங்க என்ன ரூபாய் நோட்டு புழக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் So first பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாலர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா டாலர்ல நிறைய நாடுகள் யூஸ் பண்ணாங்க நார்மலா டாலர்னாலே நமக்கு என்னங்க அவர் யூஎஸ் தான் யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்கால தான் டாலர் ஏன்னா யூஎஸ் டாலர்னே தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவும் டாலர் தான் சோ இது ரெண்டு நாடுகள் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச நாடுகள் மத்த நாடுகள்ல என்ன இந்த டாலர் வந்து யூஸ் பண்றாங்களா அப்படிங்கறது தெரியாது அண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சது டாலர்ன்றவனே ஆஸ்திரேலியா அண்ட் யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஓகேவா சோ இது ரெண்டும் நமக்கு தெரியும் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ் ஓட டாலர் அப்படிங்கறத வந்து ஜிம்பாவேல யூஸ் பண்றாங்க வெறும் டாலர் இல்லாம யூஎஸ் டாலர் சொல்லி ஜிம்பாவேல யூஸ் பண்றாங்க சோ ஜிம்பாவே அப்படிங்கறது யூஎஸ் டாலர் சோ இந்த மூணு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நான் வந்து இந்த டாலர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்றேன் சிலதுக்கு வந்து என்னால சொல்ல முடியல பட் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் யூஎஸ் வந்து டாலர் நமக்கு தெரியும் எல்லாத்துமே காமனா தெரியும் சோ அதை விட்டுருங்க அது இல்லாம மத்தது பகாமாஸ் அப்படிங்கிற நாடு இதுல என்னன்னா டாலர் போட்டா பயங்கர மாசா இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாலருங்கிறது நம்ம கழுத்துல போடுற டாலரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ பென்டென்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் டாலர்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாடுகள்லாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாலர் போட்டா பயங்கர மாசா இருக்கும் சோ பகா மாசுனா டாலர் ஞாபகம் அடுத்து பெருமுடா முடானா மூடி இருக்கு டாலர் வந்து மூடி போட்டு மூடி இருக்கிற மாதிரியான டாலர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கனடா கனடால சிஏஎன் கேன மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ கேன் டைப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டாலர் அடுத்து பிஜி பிஜிங்கிறது விஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ விஜியோட டாலர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஜமைக்கா ஜமைக்கா நிலை பயங்கர ஜமாய்க்கும் வந்து டாலர் போட்டா பயங்கர ஜமாய்க்கும் அழகா இருக்கும் அப்படிங்கறத ஜமாய்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜமைக்கா அண்ட் லைபீரியா லைபீரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா லைபீரியா அப்படின்னு இருக்கா சோ வந்து பிரியாவோட டாலர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைபீரியா அதனால பிரியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஜி வந்து விஜின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ரெண்டு பேர் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நமீபா நமீபியா சோ நமீபியானா நமிதாவோட டாலர் சோ மூணு பேர் வந்துடும் நமீபியா லைபீரியா அண்ட் பிஜி பிஜினா விஜின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைபீரியானா பிரியா நமீபியானா நமி நமிதா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ அவங்களோட டாலர் அடுத்து நியூ டாலர் புதுசா புது டாலரா
பெர்முடா ஓகேவா மூடி போட்ட டாலரு அடுத்து கனடா கேன் டைப்ல இருக்கக்கூடிய டாலரு அண்ட் பஹாமாஸ் டாலர் போட்டா பயங்கர மாசா இருக்கும் அண்ட் ஜமாய்க்கும் ஜமாய்க்கா அதுவும் ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து பேரை வச்சு பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் வரும் பிஜி விஜின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் லைபீரியா பிரியாணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நமீபியா நபிதா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மூணுமே டாலருக்கு வரும் அடுத்து புது டாலர் நியூ டாலர் அப்புறம் என்னோட தாயோட டாலர் தாய்லாந்து சாரி தாய் தைவான் தாய்லாந்துங்கிறது வேற தைவான் தைவான்னா என்னோட தாயோட டாலரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா டாலருக்குரிய எல்லா நாடுகளுமே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து யூரோ யூரோலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாலு நாடுகள் இருக்கும் ஸோ இதுல யூரோல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஸ்பெயின் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்பெயின் நாடுமே என்னது யூரோல வரும் யூரோ காசு உள்ள நாடு தான் ஸ்பெயின் ஸோ ஸ்பெயின் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு லெட்டருமே ஒவ்வொரு பேரை குடிக்கும் ஓகேவா எஸ்பிஏஐஎன்கிற நாலு அஞ்சு லெட்டருமே ஒவ்வொரு நாடுகளை குடிக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் டபுளா வர்றது ஜிஎல்எம் ஜிஎல்எம் ஸ்கொயர்டு நீங்க ஆபோ வச்சுக்கோங்க ஜிஎல்எம் ஸ்கொயர்னா ஜி ரெண்டு ஜி வரும் எல் ரெண்டு எல் வரும் எம் வந்து ரெண்டு எம் வரும் சோ ஜிஎல்எம் அடுத்து பார்த்தோம்னா பிசிஎஃப் இந்த மூணு தனியா வரும் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து யூரோக்கு வரக்கூடியது ஸ்பெயின் அப்படிங்கறதுல எஸ்ங்கிறது ஸ்பெயினை குறிக்கும் பிங்கிறது போர்ச்சுகலை குறிக்கும் ஏங்கிறது ஆஸ்ட்ரியா ஆஸ்திரேலியா வேற ஆஸ்ட்ரியா வேற சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ்திரேலியானாலே டாலர் அது நம்ம படிச்சுட்டோம் ஆஸ்ட்ரியா இங்க இருக்க ஏ வந்து ஆஸ்திரியாவை குடிக்குது சோ ஆஸ்ட்ரியா வரும் ஓகேவா அடுத்து ஐங்கிறது வந்து அயர்லாந்து என்னுங்கிறது நெதர்லாண்டு இந்த ரெண்டும் லேண்ட குடிக்கக்கூடிய சோ இந்த யூரோல பாத்தீங்கன்னா லேண்ட குடிக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் லேண்ட குடிக்கக்கூடிய ஊர் வந்து மூணு வரும் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயர்லாந்து என் வந்து நெதர்லாந்து இன்னொன்று வந்து ஃபின்லாந்துன்னு சொல்லி வரும் ஓகேவா சோ நான் இதோட உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வந்து நான் என்னோட பிளாக்ல அப்டேட் பண்றேன் அந்த லிங்கையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சோ அப்பதான் உங்களால படிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஷார்ட் கட்டை நான் பக்கத்துல எழுதுறேன் ஸ்பெயின் ஓகேவா சோ எஸ் வந்து ஸ்பெயினை குறிக்கும் பிங்கிறது போர்ச்சுகல் ஏங்கிறது ஆஸ்ட்ரியா ஐங்கிறது வந்து அயர்லாந்து என்னங்கிறது நெதர்லாந்து ஓகேவா சோ இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜி எல் எம் ஹோல் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் இல்லையா சோ ஜி ல பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனி கிரீஸ் ரெண்டு நாடு வரும் அடுத்து எல் ல பாத்தோம்னா லத்வியா லிதுவானியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு நாடுகள் வரும் எம் ல பாத்தோம்னா மால்டா மொனாக்கோ மால்டா மொனாக்கோ ஜி எல் எம் அப்படிங்கறத ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப நான் ஆறு ஆறு நாடுகளை படிச்சலாம் அடுத்து பைனலா இருக்கக்கூடியது பிசிஎஃப் பிசிங்கிறது பெல்ஜியம் சைப்ரஸ் பின்லாந்து இதுல லேண்டுன்னு வரக்கூடிய நாடுகள் மூணு சோ பின்லாந்து அயர்லாந்து நெதர்லாந்து சோ உங்களால எல்லாமே படிக்க முடியல இந்த ஷார்ட் கட் எல்லாம் ஞாபகம் வைக்க முடியல அப்படின்னா முக்கியமான நாடுகளையாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜெர்மனி கிரீஸ் பின்லாந்து அயர்லாந்து நெதர்லாந்து ஸ்பெயின் போர்ச்சுக்கல் சோ இதெல்லாம் முக்கியமான நாடுகள் சோ இந்த முக்கியமான நாடுகளையாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இது எல்லாமே வந்து இதோட கரன்சி பாத்தீங்கன்னா யூரோ ஓகேவா ஸ்பெயின் ஜிஎல்எம் ஸ்கொயர் பிசிஎஃப் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா மட்டும் பத்தாது பில என்ன நாடு வரும் அப்படிங்கறது முக்கியம் பெல்ஜியம் சைப்ரஸ் பின்லாண்ட் அதே மாதிரி டபுள் ஜி ல ஜெர்மனி கிரீஸ் எல்ல வந்து லத்வியா லுதுவானியா அண்ட் எம் ல வந்து மால்டோ மொனாக்கோ அப்படிங்கிற சோ நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் படிச்சாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் எந்தெந்த நாடுகள் எதை குறிக்குது அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாம இதுல லேண்டுன்னு வரக்கூடிய நாடுகள் மூன்று நாடுகள் வரும் அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப நிறைய நாடுகள் வரக்கூடியது இந்த கரன்சி இந்த ரெண்டு கரன்சிக்கு தான் அதிக நாடுகள் வரும் மத்ததுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தான் அது ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமானது தினார் அண்ட் திர்கம் நம்ம நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது வந்து தினாரா திர்கமா அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த தினார் திர்கம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ்ல நிறைய வந்து இதை யூஸ் பண்றாங்க இந்த கரன்சிஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தினார் பாக்கலாம் தினார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்றேன் ஏபி லிஸ்ட் அப்படிங்கறதா இந்த ஷார்ட் கட் சோ இதுல எல்லா நாடுகளும் வந்துடும் ஏபி லிஸ்ட்ங்கிறதா தினாருக்கு வரக்கூடியது சோ தினார்ல ஏபி லிஸ்ட் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏங்கிறது வந்து அல்ஜீரியா பஹ்ரைன் பிங்கிறது பஹ்ரைன் அடுத்து எல்லுங்கிறது லிபியா ஐங்கிறது ஈராக் எஸ்ங்கிறது செர்பியா டிங்கிறது டுனிஷியா அப்படிங்கிறது சோ இதை ரெண்டு மூணு தடவை படிச்சீங்கனாலே இந்த என்னென்ன நாடுகள் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும் அல்ஜீரியா பஹ்ரைன்
தினார்ல ஏ ஆறு வருது இல்லையா ஈராக்லயும் ஆறு ஏன்னு வரும் சோ ஆறு ஏ அப்படின்னா ஏ ஆறு வரக்கூடிய பேர் அப்ப தினார் ஏன்ஜீரியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியாஜியா
ஸோ மொரிஷியஸ்லேயும் ரூபாய் நோட்டுகள் தான் இருக்கு ஸோ அஞ்சு நாடுகள் ஞாபகிக்கணும் நம்ம இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் நேபாள் அண்ட் மொரிஷியஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரூபாய் நோட்டுகள் தான் இந்த ருப்பிலேயே ஸ்பெல்லிங் வச்சு டிஃப்ரெண்டாக வச்சு வர்றதும் இருக்கு ருப்பையா அப்படின்னு ஒரு நாட்டோட கரன்சி இருக்கு வந்து ருஃபையா ஆர் யூ எஃப்ஐ ஒய்ஏஏ அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதை நான் பின்னாடி சொல்றேன் ஏன்னா அதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு மட்டும்தான் வரும் அடுத்து பவுண்டு பவுண்டு ரொம்ப முசியம் ஸோ பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் வந்து லெஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவுண்டில் பவுண்டு பவுண்ட்னா தங்கம் தங்கம் வந்து கம்மியாக இருக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்இஎஸ்எஸ் எல்னா லெபனான் இங்கிறது எஜிப்து எஸ்ங்கிறது சூடான் இன்னொரு எஸ் வந்து சிரியா ஸோ லெபனான் எஜிப்து சூடான் சிரியா இதனாலும் வந்து பவுண்டுக்கு வரும் ஓகேவா அடுத்து இதே இதுல பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பண வகை கரன்சி இருக்கு அது வந்து யூகே லண்டன் இருக்கு இல்லையா யுனைடெட் கிங்டம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த யுனைடெட் கிங்டம்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் அப்படின்னு வரும் இந்த ஒரு நாட்டுக்கு மட்டும்தான் ஸ்டெர்லிங் வரும் இதெல்லாம் வந்து எஜிப் எஜிப்தியன் பவுண்டு லெபனான் பவுண்டு சூடானியன் பவுண்டு சிரியன் பவுண்டுன்னு சொல்லி அந்த நாட்டோட பேர் வச்சே பவுண்டு பவுண்டுன்னு வரும் யூகேக்கு மட்டும் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூகேக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் அப்படின்னு இந்த பவுண்டுங்கிறது லெஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பெசோ பேசோ அப்படிங்கறதுல நம்ம மூணு வகையா ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம் என்னன்னா சிபியு சிஏ சிஎம் சிபியு தெரியும் நமக்கு கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டரை வச்சு சிஏ படிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ சிஏ படிச்சுட்டு சிஎம் ஆயிராங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிபியு சிஏ சிஎம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மூணு சிக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷைலு கொலம்பியா கியூபா அது ரெண்டும் மூணு சிஏ குடிக்கும் பியு அப்படிங்கிறது பிலிப்பைன்ஸ் உருகுவேவை குடிக்கும் அடுத்து ஏங்கிறது அர்ஜென்டைனா ஓகேவா ஏங்கிறது அர்ஜென்டைனா எம்ங்கிறது மெக்சிகோ ஸோ சிபியு சிஏ சிஎம் பெசோ அப்படிங்கிறதுக்கு சிபியு வச்சு சிஏ படிச்சு சிஎம் ஆயிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ மூணு சிங்கிறது ஷைல் கொலம்பியா கியூபா ஓகேவா எம்ங்கிறது மெக்சிகோ பிங்கிறது பிலிப்பைன்ஸ் யூங்கிறது உருகுவே அண்ட் ஏங்கிறது அர்ஜென்டைனா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் படிச்சீங்கன்னா எந்தெந்த நாடுக்கு என்னென்ன வந்துடும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா அதான் நான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாட்டியும் முக்கியமான நாடுகளுக்கு என்ன கரன்சி அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து மொத்த மொத்த சில நாடுகளுக்கு நிறைய நாடுகளுக்கு ஒரு ஒரே வகையான கரன்சி நோட்டு வருது இனி பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சில நாடுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான இது கரன்சி நோட்டீஸ் இருக்கும் அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜென்டைனா ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பேசுவோம் அப்படிங்கிறத அதை விட்டுருங்க அடுத்து பெலாரஸ் பெலாரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரூபெல் ரூபெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு நாட்டுக்கும் ரூபெல் இருக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா ரஷ்யாவுக்கு வந்து ரூபெல் தான் ஆர் யூ ஆர் யூன்னு வர்றதுனால அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரஷ்யா ரூபெல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பெல்லு ரூபெல் பெல் பிஇ எல் பிஎல் இ அப்படின்னு மாத்தி எழுதிருக்காங்க ஸோ ரூபல் பெல் பெல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பெலாரஸ் ரூபல் பெல் பெல் ஓகேவா அடுத்து பூட்டான் நகல் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பூ ரம் பூரம் ஓகேவா பூரம் பூரம் பூரம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பூட்டான் நகல் ட்ரம் அப்படிங்கிற கரன்சி நோட்டு அடுத்து பொழிவியா பொலிவியானோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரன்சி அது பேர்லயே வர்றதுனால அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பிரே பிரேசில் பாத்தீங்கன்னா ரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோட்டு ஓகேவா ரியால் அப்படிங்கிறது வேற ரியல் வேற ஓகேவா ஸோ மாத்திரக்கூடாது ஆர் ஏ அப்படின்னு வருது இங்க ஆர் இ ஏ அப்படின்னு வருதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர் ஏ ஆர் இ ஏ எல் ரியல் அடுத்து பல்கேரியா வந்து லவ் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோனா பல்கேரியானா பல்கா இருக்கு அப்ப பல்கா இருக்கிறது வேற லெவல் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லெவ் வேற லெவலுக்கு லெவ் அப்படிங்கிறது மட்டும் பல்கேரியா லெவ் அடுத்து ஆல்ரெடி ஃபிராங்க் பார்த்துட்டோம் கேமரா அடுத்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஜப்பான் சைனா ஜப்பான் வந்து முக்கியமான நாடுகள் ஸோ சைனானா யுவான் என் ஏன் வரும் இங்கே ஏ என்னு முடியும் ஸோ சைனா யுவான் ஜப்பான் வந்து என்னு வரும் ஜப்பான் வந்து ஒய்இ என்னு வரும் பேனு என்னு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஜப்பான் என்னு பேனு என்னு சைனா யுவான் என் ஏ ஆன் அப்படின்னு அடுத்து டென்மார்க் வந்து டேனிஷ் கிரானே நான் சொன்னேன் இல்லையா என் ஏ வந்துச்சுன்னா ஐஸ்லாண்ட் ஸ்வீடன் ரெண்டு நாடு வரும் ஐஸ் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்குன்னு கிரான்னா அப்படின்னு பார்த்தோம் இது கிரான்னே ஓகேவா இன்னொன்னு கிரான்னே அப்படிங்கிறது வரும் நான் பின்னாடி சொல்றேன் ஸோ டென்மார்க்ல டேனிஷ்
அப்படியே படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எத்தியோப்பியா பிர் எத்தியோப்பியா பிர் படிச்சுனாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து ஜார்ஜியா ஜார்ஜியா வந்து லாரி ஸோ ஜார்ஜியா லாரி அப்படியே படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஜார்ஜோட லாரி அப்படின்னு படிச்சீங்கன்னா ஜார்ஜியா லாரி ஜார்ஜியா லாரி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கேரி ஹங்கேரி வந்து ஃபாரின்ட் ஃபார் இன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கரன்சி நோட்டு இருக்கு ஹங்கேரிக்கு ஹங்கேரி ஃபாரின்ட் அப்படின்னே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நான் சொன்னேன்ல ருபி ருப்பையா அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்டா வரும் அப்படின்னு ஸோ இந்தோனேஷியா வந்து ருப்பையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கரன்சி வகை இருக்கு ஆல்ரெடி ஐஸ்லாந்து கிரானே அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஐஸ்லாந்தும் ஸ்வீடனும் கிரான இது வந்து கிரானே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் வந்து நியூ ஷெஹல் இந்தோனேஷியாவுக்கு நான் சொல்றேன் இந்தோ இந்தோனா இந்தியா மாதிரியே இருக்கா இந்தியால ஐஎன்டினாலே நம்ம இந்தியான்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்தோலையும் ஐஎன்டி வந்ததுனால அந்த ருபி மாதிரியே வரக்கூடிய ஒரு நோட்டு அப்படின்னு ஞாபகம் ஸோ அது ருப்பையா அடுத்து இஸ்ரேல் பாத்தீங்கன்னா நியூ ஷெஹல் இஸ்ரேலுக்கு வந்து நியூ ஷெஹல் ஸோ நியூ ஷெஹல் அப்படிங்கிற ஒரு கரன்சி வகை அடுத்து ஜப்பானுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து கஜகஸ்தான் டெங் டெங்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ கஜகஸ்தான் டெங்கி அப்படியே படிச்சுக்கோங்க கஜகஸ்தான் டெங்கி அப்படின்னு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான நாடு மலேசியா மலேசியாவோட நாடுலாம் கேட்பாங்க கண்டிப்பா நமக்கு மலேசியா நாட்டோட கரன்சி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ரிங்கிட் ரிங்கிட் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் தெரியலன்னா மாலாவோட மலேசியால உள்ள மாலான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாலாவோட ரிங்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாலாவோட ரிங்கு சோ ரிங்கிட் அடுத்து மால்டிவ்ஸ் மால்டிவ்ஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ருபியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோட்டு வகை ஓகேவா ஆர் யூ எஃப் ஐ ஒய் ஏ ஏ ருபியா ருபி மால் ருபி மால்னு பேரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மால்டிவ் ருபியா ஸோ ருபி வர்ற மாதிரி வர்றது இந்தோனேஷியாவுக்கு ருபையான்னு வரும் மால்டிவ்ஸ்க்கு ருபியா அப்படின்னு வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டக்ரக் டக்ரக்ங்கிறது வந்து அந்த கரன்சி பேரு நான் மாத்தி எழுதிருக்கேன் ஸோ மங்கோலியா நாட்டோட கரன்சி பேரு வந்து டக்ரக் மங்கோலியா நாட்டோட கரன்சி பேர் வந்து டக்ரக் இதெல்லாம் வந்து வித்தியாசமானது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியா அடுத்து மியான்மர் வந்து கியாட் எம் ஒய் கே ஒய் அதனால அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மை கை கியாட் அப்படின்னு அடுத்து நைஜீரியா நைரா பேரே ஒரு மாதிரி வருதா ரியா ரைரா நைரா அப்படின்னு வருதா ஸோ நைஜீரியா நைரா என்ஐ என்ஏ ஐன்னு வருது ஸோ அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஓன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் எனது கரன்சியா இருக்கு இதை எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நார்த் வின் பண்ணுச்சா சவுத் வின் பண்ணுச்சா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ சோ வின்னுனாலே வின்னு ஓனு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்ப நார்த்தா சவுத்தா வின் பண்ணது ஓன் பண்ணது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நார்வே வந்து கிரானே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டென்மார்க்கும் கிரானே டேனிஷ் கிரானேன்னு பார்த்தோம் நார்வேக்கும் கிரானே சோ அது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து போலந்து வந்து ஜுலாட்டி போ பிஓஎல் இங்க இசட் எல் ஓ அப்படின்னு வருது ஓஎல் வந்து எல் ஒன்னு மாறி இருக்கு சோ போலாண்ட் ஜொலாட்டி அப்படிங்கிறது அடுத்து ரொமானியா லியு சோ ரொமானியா லியு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா ரூபல் பாத்துட்டோம் அடுத்து சோமாலியா சில்லிங் ஏற்கனவே சில்லிங்ல பார்த்தோம் சோமாலியா லெஸ் அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட்ல அடுத்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா ரொம்ப முக்கியமானது சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட ருபி பாத்தீங்கன்னா ரேண்ட் சோ சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட ருபி வந்து ரேண்ட் ரூபாய் நோட்டு வந்து ரேண்ட் வகையை சார்ந்தது கரன்சி ஸோ சவுத் ஆப்பிரிக்கானா எஸ்ஏன்னு எழுதுவோம் இது ஆர்ஏ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்ஏக்கு வந்து ஆர்ஏ என்டி ரேண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டஜிகிஸ்தான் டஜிகிஸ்தானுக்கு வந்து ரெண்டு வரும் சோமானி ரூபல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு கரன்சி வருது ஸோ ரெண்டு கரன்சி இருக்கு டஜிகிஸ்தானுக்கு சோமானி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தாய்லாந்து இதுவும் முக்கியமான நாடு தான் தாய்லாந்து வந்து பாட் தாய்லாந்தோட கரன்சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாட் ஸோ தாய்க்கு வந்து நிலம் வாங்கியிருக்கான் பாட்டுனா இங்கிலீஷ்ல பிஓ யூஜி ஹெச்டி பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ தாய்க்காக லேண்டு வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தாய்லாந்து வந்து பாட் அடுத்து வந்து டர்க்கி வந்து லைரா லை லைனா பொய் சொல்றது பொய்னா பொய்யானது கீனா சாவி பொய்யான சாவி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டர்க்கி லைரா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து உகாண்டா சில்லிங் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அடுத்து உஸ்பெகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு வந்து உஸ்பெகிஸ்தானி சுவாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கரன்சி சுவாம் இது வந்து எஸ்ஓஎம் வாசிக்கக்கூடியது சுவாம் அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கணும் ஸோ உஸ்பெகிஸ்தானி சுவாம் அப்படிங்கறதான் இதோட கரன்சி அடுத்து பைனலா பாத்தீங்கன்னா ஜாம்பியா ஜாம்பியா வந்து
ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரியாத நாடுகள் தான் மெயினான நாடுகளில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைனா ஜப்பான் ஃப்ரான்ஸு தாய்லாந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா அண்ட் மியான்மர் ஸோ இந்த மாதிரியான நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான நாடுகள் நமக்கே தெரியும் ஓரளவுக்கு ஓகே இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான நாடுகள் அப்போ அதோட கரன்சிஸை வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து நான் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டிருக்கேன் உங்களால் எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலாட்டியும் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளை மட்டும் எடுத்து அதோட கரன்சிஸை வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதோட பிடிஎஃப் ஃபைலில் நான் என்னோட பிளாகில் அப்டேட் பண்ணுறேன் அதோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின